ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் லீசானா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சிஸ்டம் கால்ஸ் இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் சிஸ்டம் கால் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் கால்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிஸ்டம் கால்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ எந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் டூ மோட்ஸில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒன்று கேர்னல் மோட் அனதர் ஒன் யூசர் மோட் இப்போ கேர்னல் மோட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹவுஸோட ஓனர் மாதிரி அந்த ஹவுஸோட ஓனர் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா அந்த ஹவுஸில் எந்த திங்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு யாரோட பர்மிஷனும் தேவையில்லை ஃப்ரீயாக போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது திங்ஸை வந்து ஒரு ப்ளேஸில் வந்து இன்னொரு ப்ளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறது இல்லை அந்த திங்ஸ் எங்கள் ஹவுஸ்க்கு வேண்டாம் அப்படின்றா அதை ரிமூவ் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்களே பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுக்கான பர்மிஷன் அவங்களுக்கு தேவையில்லை இல்லையா அந்த மாதிரி தான் கேர்னல் மோட் அதாவது கேர்னல் மோடில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எல்லா ஆக்சஸ் பர்மிஷனும் உண்டு அதாவது ஸோ கேர்னல் மோடில் இருக்கிற எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் மெமரியாகட்டும் இல்லை ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸ் ஆகட்டும் எந்த ஒரு ரிசோர்ஸாக இருந்தாலும் அது டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நம்ம ஹவுஸ் ஓனர் மாதிரி இதுவே யூசர் மோட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி அவங்களால எந்த ஒரு திங்ஸையும் இருக்கட்டும் வீட்டில் இருக்கிறது ஏதாவது அவங்களுக்கு வேணும்னாலும் அவங்களால டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்மளோட யூசர் மோடும் ஸோ யூசர் மோடில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் அதால் டைரெக்டாக மெமரியவோ இல்லை ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸையோ ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போது நார் ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமும் யூசர் மோடில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் யூசர் மோடில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற ப்ரோக்ராம் ஒரு ரிக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணும் அதாவது மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இல்லை ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கோ மெம ஒரு ரிக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க யார்கிட்டன்னு பார்த்தோன்னா கேர்னல் கிட்ட இப்போ நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றத நம்மளோட ஹவுஸ்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கேர்னல் தான் நம்மளோட ஹவுஸ் ஓனர் ஸோ அவங்கக்கிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரிக்வஸ்ட்டை தான் நம்ம எங்கள் சிஸ்டம் கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி ரிக்வஸ்ட் ரைஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூசர் மோடில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்க அந்த ப்ரோக்ராம் மோடை சேஞ்ச் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் யூசர் மோட்லேருந்து கேர்னல் மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் கேர்னல் மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆனதும் கேர்னல் மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டால் அதுக்கு லிமிட்டட் பர்மிஷன் இல்லை இல்லையா அப்படின்னா அது ப்ரிவிலேஜ்டு பர்மிஷனோடு இருக்கிறதால மெமரி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸஸ் டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னா நமக்கு என்ன டாஸ்க் இருக்கோ யூசர் மோடு அதாவது யூசர் மோடு என்ன டாஸ்க் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கும் ஒன்ஸ் அது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அகைன் கேர்னல் மோட்லேருந்து யூசர் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்விட்சிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதாவது யூசர் மோட்லேருந்து கேர்னல் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிறது இல்லை கேர்னல் மோட்லேருந்து யூசர் மோடுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிற இந்த ஸ்விட்சிங் ட்ரான்ஸிஷனை தான் நம்ம கான்டெக்ட் ஸ்விட்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ சிஸ்டம் கால்னால் என்ன அப்படின்றத டெஃபினேஷனாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் சிஸ்டம் கால் இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அ சிஸ்டம் கால் இஸ் அ ரிக்வஸ்ட் சென்ட் பை அ ப்ரோக்ராம் டு த கேர்னல் டு ஆக்சஸ் அ ரிசோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு மெமரியவோ இல்லை அதர் ரிசோர்ஸஸையோ ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கேர்னல் கிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் நம்மளோட சிஸ்டம் கால் அப்படின்றது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் எப்படி சொல்லலாம்னா இட் இஸ் அ வே ஃபார் ப்ரோக்ராம் டு இன்ட்ராக்ட் வித் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகிக்கிறதுக்கான ஒரு வே சிஸ்டம் கால் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த சிஸ்டம் கால் ஏன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கு ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்
இது மாதிரி இப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸில் இருக்கிற சிஸ்டம்ஸ் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது அதாவது நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கனெக்ட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைம்லையும் நமக்கு இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ இல்லை ஃபைல்ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் அந்த பேக்கெட்ஸை சென்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு சிஸ்டம் கால்ஸ் இங்கே வேணும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைசஸ் லைக் ஸ்கேனர் பிரிண்டர் எதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் நமக்கு சிஸ்டம் கால் வேணும் இன்டர்வில் நீங்கள் ஒரு ஃபைல் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா பிரிண்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறீங்கல்ல ஸோ அதோட பேக் அண்ட் ப்ராசஸும் அங்கே பிரிண்ட் அப்படின்ற அந்த சிஸ்டம் கால் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணுனாலும் அதுக்கும் நமக்கு சிஸ்டம் கால் வேணும் என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லையும் எந்த ஒரு ஃபைல் ஆர் எந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும் இல்லை அதை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு அப் சிஸ்டம் கால்ஸ் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஸோ சிஸ்டம் கால் அப்படின்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இப்போ இதோட டைப்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் கால்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு ப்ராசஸ்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு டெர்மினேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான டாஸ்க்குக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப மாதிரியான டாஸ்க்குக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் கால்ஸை தான் நம்ம ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து என் பண்ணுறது ஒரு அப்பார்ட் பண்ணுறது லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஒரு ப்ராசஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது டெர்மினேட் பண்ணுறது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறது ஆர் அந்த ஈவெண்ட் ரெடி அந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸ் கொடுக்குறது இது ப்ராசஸ்க்கான மெமரியை அலகேட் பண்ணுறது ஒரு ப்ராசஸ் டெர்மினேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மெமரியை ஃப்ரீ பண்ணுறது இது எல்லா டாஸ்க்குமே ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கால்ஸில் நம்ம பண்ணுறது ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கால்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இப்போ விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது ஒரு ப்ராசஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் ப்ராசஸ் அப்படின்ற இந்த சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளோட கோடிங் இதுவே ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல அப்படின்னா அதுக்கு ஃபோக் சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு விண்டோஸில் ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு எக்ஸிட் ப்ராசஸ் அப்படின்ற சிஸ்டம் கால் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் யூனிக்ஸில் எக்ஸிட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ப்ராசஸ் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் வெயிட் ஃபார் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணுவோம் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இதுவே யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணும் போது வெயிட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தாலே போதும் இந்த சிஸ்டம் கால் அந்த ப்ராசஸ் வந்து வெயிட் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல்டு சிஸ்டம் கால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெயினாக எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராசஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சிக்னலுக்காக வெயிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்ம இந்த ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கால் இந்த ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஃபைல் மெனிப்புலேஷன் ஜாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா லைக் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறது ரீட் பண்ணுறது இல்லை ரைட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் கால்ஸ் தான் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கால்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணுன்னா ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறது ஆர் டெலிட் பண்ணுறது ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற முடியும் இந்த சிஸ்டம் கால்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அண்ட் ஒரு ஃபைலில் வந்து நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த ஃபைலை நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ண முடியும் ஒரு ரீபொசிஷனும் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு ஃபைலுக்கான ஆட்ரிபியூட் செட் பண்ணுறது இல்லை கெட் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் இந்த சிஸ்டம் கால்ஸ் அதாவது ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் இண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கால்ஸ்லாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே க்ரியேட் ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வி
இப்போ நம்மளோட டிவைஸ் பஃபர் ஆகிட்டுருக்கு அந்த டைமில் நம்மளோட ஃபைல்ஸை ரீட் பண்ணுறது நம்மளோட டிவைஸ் பஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அதை ரைட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுறது தான் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கால்ஸ் இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஏதாவது நமக்கு டிவைசஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த டிவைசஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான ரிக்வஸ்ட் ஆர் அந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணி முடித்தோன்னா ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான சிஸ்டம் கால்ஸ் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது மாதிரி ஒரு டிவைஸை வந்துட்டு லாஜிக்கலாக அட்டாச் பண்ணுறதோ இல்லை டிடாச் பண்ணுறதுக்கோ டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கால்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டிவைஸ்க்கான ஆட்ரிபியூட்ஸை கெட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை செட் பண்ணுறதுக்கோவும் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கால்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நம்ம இப்போ செட் கன்சோல் மோட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இது எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இன்புட் மோடில் இன்புட் பஃபர்ஸ் கன்சோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஆர் அவுட்புட் வந்து கெட் பண்ணும்போது அவுட்புட் மோடில் கன்சோல் ஸ்க்ரீன் பஃபர்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்ஸில் இதுக்கு லொக்கேஷன் எல் அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் அதே டிவைஸ் வந்து இன்புட்கோ ஆர் அவுட்புட் கன்சோலில் ரீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரீட் கன்சோல் சிஸ்டம் கால் யூனிக்ஸில் ரீட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ரைட் கன்சோல் யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட் கன்சோல் எதுக்காக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கன்சோல் ஸ்க்ரீன் பஃபர் ஆகும்போது கேரக்டர்ஸை ரைட் பண்ணுறதுக்காக இதில் எங்கேருந்து ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு கரண்ட் கர்சர் பொசிஷனில் இருந்து நம்மளோட கேரக்டர்ஸை ரைட் பண்ணும் அதுக்காக நம்ம இந்த ரைட் கன்சோல் யூஸ் பண்ணுறோம் யூனிக்ஸில் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் கால் இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் சிஸ்டம் கால் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருந்து யூசர் ப்ரோக்ராமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் சிஸ்டம் கால்ஸ் ஸோ இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு எந்த ஒரு ப்ராசஸாக இருந்தாலும் அந்த ப்ராசஸோட டைம் ஆர் டேட்டை செட் பண்ணுறதோ இல்லை கெட் பண்ணதோ இதில் பண்ண முடியும் அது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸோடதோ இல்லை ஒரு டிவைஸோட ஆட்ரிபியூட்டை கெட் பண்ணவும் முடியும் பட் நாட் செட் பண்ண முடியாது பட் கெட் பண்ண முடியும் இதில் இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் கெட் கரண்ட் ப்ராசஸ் ஐடி அப்படின்ற சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கரண்ட்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ப்ராசஸோட ஐடியை கெட் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் இப்போ யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் கெட் பிஐடி அதுவும் கெட் ப்ராசஸ் ஐடி அப்படின்றது ஷார்ட் ஃபார்மில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இப்போது செட் டைமர் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ப்ராசஸ்க்கு டைமர் செட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுவோம் யூனிக்ஸில் அலாம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அது மாதிரி இப்போ விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஸ்லீப் அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸ் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை ஸ்லீப் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் ஸ்லீப் அப்படின்ற சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூனிக்ஸ்லேயும் ஸ்லீப் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் கால் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் கால்ஸ் இந்த சிஸ்டம் கால்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது ஸ்பெஷலாகவே இன்டர் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ்க்காக டெவலப் பண்ண சிஸ்டம் கால்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு கம் கனெக்ஷனை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டெலீட் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அதாவது ரெண்டு ப்ராசஸ்க்கு இடையில் வந்துட்டு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் கால்ஸ் நெட்ஒர்க்கிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஒரு மெசேஜை சென்ட் பண்ணுறதுக்கோ ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கோ இந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் கால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராசஸோட ஸ்டேட்டஸ் எந்த இப்போது என்ன அப்படின்றத ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது உடவு ஒர்க்கும் இந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் கால்ஸில் தான் நடக்கும் ஒரு ரிமோட் டிவைஸை அட்டாச் பண்ணுறதுக்கும் டிடாச் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் கால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் கால்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா விண்டோஸில் கிரியேட் பைப் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பைப் சிஸ்டம் கால் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ டூ ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதோட டெஸ்கிரிப்டர்ஸை நம்ம லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் கம்யூனிகேஷன் லிங்க்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த சிஸ்டம் கால் தான் இந்த பைப்
ஓப்பன் அப்படின்றது யூனிக் சிஸ்டம் கார்டு இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போது ஷேர்டு மெமரியில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஃபைல் டிஸ்கிரிப்டாஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற கனெக்ஷன் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் கால் தான் இந்த எஸ்ஹெச்இஎம் ஓப்பன் சிஸ்டம் கால் நெக்ஸ்ட் இப்போ விண்டோஸில் மேப் வியூ ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம் கால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா காலிங் ப்ராசஸோட அட்ரஸ் ஸ்பேஸை ஃபைலோட மேப்பிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த சிஸ்டம் கால் தான் மேப் வியூ ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம் கால் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிக்ஸில் எம் மேப் சிஸ்டம் கால் இந்த எம் மேப் சிஸ்டம் கால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மெமரி மேப்பிட ஃபைல் ஐஓ சிஸ்டம் காலை தான் நம்ம எம் மேப் சிஸ்டம் கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபைலோ இல்லை டிவைஸையோ மெமரியோட மேப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் கால் தான் இந்த எம் மேப் சிஸ்டம் கால் இப்போ உங்களுக்கு சிஸ்டம் கால்ஸ் என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்றது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிஸ்டம் கால் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு தான் யூசர் மோடில் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்னாலையும் டைரக்டாக மெமரியவோ ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸையோ ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கேர்னல் கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி நம்மளோட மோடை கேர்னல் மோடை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரிக்வஸ்ட்டை தான் நம்ம இங்கே சிஸ்டம் கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ண மறக்காதீங்க உங்களுக்கு நம்மளோட சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறக்காதீங்க இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சர் தேங்க்யூ ஃபார